हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जब भी देख रहे हैं आप लोग नमस्कार सत श्रीकाल आदाब आप सबको ये एक नया वीडियो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बार कई बार पूछा गया ये वीडियो एक्सपेंडिचर के ऊपर ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ कितना एक्सपेंस हो सकता है एक महीने में रहने का सबसे जरूरी चीज रोटी कपड़ा मकान ये तीन चीज जरूरी है सबसे जरूरी चीज आज के डेट में चौथी चीज इंपॉर्टेंट है वो है इंटरनेट तो इन चार चीजों के ऊपर कितना अप्रोक्सीमेटली खर्चा आ सकता है आपका महीने में वो मैं आपको बताऊंगा तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मकान मकान में एक तो घर का रेंट है ही है बिजली का पानी का गैस का सब करेंट ठीक है तो अगर आप देखें तो एक नॉर्मल जो मकान है जापान में उसका किराया जो है वो करीब करीब 20 से तीस हजार से शुरुआत होती है महीने की लेकिन वो जो होते हैं या तो वो आउटस्कर्ट्स में होंगे सिटी से एकदम बाहर होंगे वैसे मकान एक सिंगल आदमी के लिए हों या तो वो शेयर्ड होंगे तो शेयर्ड जो होते हैं वो बेसिकली या तो स्टूडेंट्स जो होते हैं जो आते हैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए लैंग्वेज कोर्सेज या अपना हायर स्टडीज जो भी करने के लिए आते हैं बाहर से वो ज़्यादा ऑप्ट करते हैं ऐसे स्कूल ऐसे अपार्टमेंट्स को रादर देन जो एम्प्लॉयज़ हैं या कोई जिसमें वर्किंग हूँ मैं ऐसे रूम को नहीं करूँगा क्यों क्यों नहीं प्रीफर करूँगा क्योंकि ऑब्वियस बात है मेरी प्रिवेसी वहाँ हेम्पर होती है मैं हॉस्टल लाइफ जीने नहीं आया हूँ यहाँ पर मैं काम करने आया हूँ इधर ऑल दो हम लोग जीते हॉस्टल लाइफ भी रूम बिकरा पड़ा दिख रहा है मुझे मैं दिखाऊँगा नहीं किसी को भी क्या और कह रहा ठीक है तो नॉर्मल एक रूम का खर्चा मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ जो जिस अपार्टमेंट का मैं खर्चा कितना देता हूँ वो है करीब चालीस हज़ार यन मैं चालीस हज़ार यन हर महीने एक इस मेरे अपार्टमेंट में देता हूँ मेरा अपार्टमेंट एक रूम का है और साथ में एक छोटा सा किचन है लैटरिन है बाथरूम है जरूरी एक्सेसरीज जैसे अवन दे दिया वॉशिंग मशीन दे दी फ्रिज दे दिया इस कुकर दे दिया ये सब चीज़ दे देते हैं वो लोग और बिजली बिजली तो रह ऐसा नहीं है यहाँ पंखा के लगाना है भैया पंखा नहीं देंगे पंखा लगाना ना यहाँ पंखा होते नहीं यहाँ ए होता है वो लगा रहता है लैम्प्स होते हैं सारे लगे रहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको यही लाके लगाना वो लाके लगाना नहीं कुछ भी नहीं टी भी होता है इंटरनेट कनेक्शन भी होता है रूम में कुछ सब में नहीं कुछ में आपके पैकेज में इंक्लूडेड होता है किसी के पैकेज में नहीं होता किसी के पैकेज किसी के पैकेज में नहीं होगा तो सस्ता हो जाएगा डेट्स ऑफ ये हो गया रूम का मतलब मेरा जो रूम का खर्चा करीब है चालीस तो आप मान लो मोटा मोटा एक कोई आदमी आ रहा है रहने के लिए तो मोटा मोटा चालीस लगेगा उसका रूम का रेंट इससे कम में भी हो जाएगा बीस बाईस हजार में भी मिल जाते हैं लेकिन शेयर मिलेंगे वो स्टूडेंट ज्यादा प्रेफर करते हैं और करना भी चाहिए और उसके बाद अगला खर्चा है बिजली का बिजली का खर्चा करीब हो जाएगा पांच हजार यन आपका ठीक है उसके बाद पानी का खर्चा पानी का खर्चा करीब दो हजार यन महीने का और गैस का खर्चा करीब तीन हजार यन तो मोटा मोटा देखा जाए तो चालीस पांच तीन दो तीन दो पाँच 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 दस चालीस मतलब पचास हज़ार तो कहीं गए नहीं हैं पचास हज़ार रैन आप निकाल के रख लो सीधे यहाँ जाने ही जाने अब इसके बाद आता है अभी मैं रोटी भी नहीं आ रहा हूँ मकान हो गया अब कपड़े पे आता हूँ कपड़ा नॉर्मल यहाँ पे दो तीन ब्रांड हैं ऐसे जहाँ से सस्ते कपड़े मिल सकते हैं जैसे एक रोम रोम जी ने भी अपनी वीडियो में बताया था ये चीज़ एक तो जी हो गया एक यूनिक्लो हो गया और दूसरा एक शिवम करके ब्रांड है तो ये शिवमूरा क्या है कलेक्टिव है मतलब दुकान है कपड़े की बहुत बड़ी सी लाला जी की <laughs> उन्होंने खोल रखी है दुकान और सब ब्रांड के कपड़े वहाँ बेचते हैं जाते हैं तो अगर देखा जाए तो जियो मुझे लगता है सस्ते में ठीक ठाक कपड़े दे देता है मैं जियो रिकमेंड करता हूँ क्यों क्योंकि मैं खुद जियो खरीदता हूँ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ ठीक है तो जियो में सस्ते कपड़े मिल जाएंगे ठीक ठाक मिल जाएंगे थोड़े ठीक ठाक से मिल जाते हैं देखने लायक कपड़े मिल जाते हैं उसका अगर महीने का खर्चा देखा जाए तो करीब करीब दस दस हज़ार रुपये करीब अगर हर महीने आप कपड़े खरीदते हो तो बात अलग है नहीं तो आप दस हज़ार दो तीन महीने का मान के चलो मतलब मैं मान के चलता हूँ पाँच हज़ार यन हार्डली हार्डली पाँच हज़ार यन वो नेग्लिजिबल है लेकिन पाँच हज़ार तब भी उसको कंसिडर कर लेते हैं हम लोग पाँच हज़ार का खर्चा तो वहाँ पचास और ये पाँच पचपन हो गए अब तक अब इसके बाद आते हैं हम लोग इंटरनेट चौथे रोटी सबसे आखिरी में इंटरनेट सबसे जरूरी चीज़ आज के में आपके पास हो ना हो खाने को हो ना हो लेकिन फेसबुक चलाना भैया ठीक <laughs> है भैया फेसबुक है उसी बदौलत है और ये इंटरनेट है यूट्यूब है उसी बदौलत हम लोग भी जी रहे हैं तो उसका खर्चा जो मिनिमम होगा वो है सबसे सस्ता सिम जो मिल सकता है जापान में दैट इज नाइन हंड्रेड सिम वो कॉलिंग सिम नहीं होगा वो सिर्फ सिर्फ इंटरनेट होगा उसमें आप इंटरनेट के थ्रू कॉल करो लाइन के थ्रू कॉल करो मैसेंजर के थ्रू कॉल करो व्हाट्सएप के थ्रू कॉल करो कॉल करो तो नौ सौ नब्बे रुपये का वो सिम है 
एक बिग कैमरा नाम का एक स्टोर है यहाँ पे जगह 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 मिल जाएगा और भी कहीं जगह मिल जाएगा आपको दूसरी जगह पे भी से मिल जाएगा तो ये इंटरनेट इनिशिएटिव जापान आई आई जे एम आई ओ ठीक है ये करके छोटा सा एसोसिएशन है इनका जापान में ऑर्गेनाइजेशन है वो इस सिम ये देता है वो सिम ए और डोकोमो ये दो प्रोवाइडर्स हैं इनके थ्रू ये सिम अप्लाई आप देते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं मतलब ए और डोकोमो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये लोग सर्विस देते हैं ऑल दो सिम होता है आई आई जे का हम जैसे लोग जो सस्ते में निपटाना चाहते हैं वो ये यू सिम यूज़ करते हैं कॉलिंग नहीं हो सकती इसमें तो कॉलिंग हम लोग से व्हाट्सएप से या लाइन से कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो नौ सौ रुपये मोटा मोटा हजार मान लेता हूँ मैं इसको तो पचपन और एक छप्पन हजार तो छप्पन हजार येन का खर्चा हमारा हो गया अभी तक अब आते हैं हम लोग रोटी पे सबसे जरूरी चीज रोटी का खर्चा जो होता है मैंने जो लिख रखा है यहाँ पे मैंने लिस्ट बना रखी है अगर फल वल की बात करते हैं तो एक एवरेज फल का कॉस्ट हम मान के चलो तीन सौ चार सौ यन तीन सौ यन करीब लग जाएगा आपका संतरे मिलते हैं चार पांच वो तीन सौ साढ़े तीन सौ यन के मिलते हैं सेब एक करीब सौ डेढ़ सौ 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 यन का मिलता है केले चार पीस केले एक दर्जन आधा दर्जन भी नहीं चार या पांच पीस केले होते हैं वो सौ साढ़े सौ डेढ़ या ढाई यन के होते हैं वो ठीक है डिपेंड करता है क्वालिटी पर अब आप आम लेने जाओगे यहाँ आम नहीं होता है सब मैक्सिम चीज यहाँ फिलिपीन से इम्पोर्ट होती है फल वल तो आम है हो गया बहुत महंगा एक आम मिलेगा 600-700 येन का एक आम वाटरमेलन तरबूज तरबूज मिलता है यहाँ पे 1500 से 2000 येन से लेकर के सस्ती दुकानों में 1500 से 2000 येन एक तरबूज से लेकर के पाँच छः सात हजार तक का एक तरबूज मिलता है और आप स्पेशल आपने देख रखा होगा इंटरनेट पे वो ट्रायंगुलर तरबूज और फिर रेक्टेंगुलर तरबूज और फिर स्क्वेर मतलब वो क्या क्यूबोडल है क्यूब टाइप के शेप्स हैं सुंदर सुंदर से क्यूट क्यूट से तरबूज हैं उनकी बोली लगती है आप मार्केट में खरीद नहीं सकते उनको ऐसे वो चालीस पचास साठ सत्तर हजार एक एक लाख यहाँ तक जा सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है उनकी वो डिपेंड करता है कौन कैसा बनाता है उसका वो हमें खाना भी नहीं भैया तुम ही खाओ अमीर लो हम तो खाते भी नहीं तरबूज मैंने खाए नहीं जब से यहाँ पे आया हूँ सही बताऊँ तो।, तो अब ये हुआ खर्चा फल के ऊपर तो मोटा मोटा माने चलता हूँ मैं अगर आप हर रोज एक सेब भी खाते हो और एक सेब का खर्चा तीन सौ यन एक सौ यन है तो तीस दिन का एक महीने तीन हजार यन तीन हजार यन में डाल देता हूँ फल में कभी आप खाओ कभी नहीं भी खाओगे तो छप्पन और तीन मतलब हो गया फिफ्टी नाइन थाउजेंड अरे सॉरी हाँ फिफ्टी नाइन थाउजेंड हो गया ना छप्पन और तीन फिफ्टी नाइन थाउजेंड मोटा मोटा साठ हजार में गिन लेता हूँ साठ हजार आप लगा दिए फल तक में अब खाने का जो है अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल है क्यों मुश्किल है क्योंकि बाहर जो है आपको मैक्सिमम मैक्सिमम नॉन वेजिटेरियन फूड ही मिलेगा बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है आपको सब वे दिख गया तो आपकी खुशकिस्मती है क्योंकि सब्वे भी कमी है यहाँ पे जगह जगह नहीं है सब्वे तो सब्वे में एक आपको एक वेज का ऑप्शन रहता है उसके अलावा बहुत ही कम वेज के ऑप्शन हैं यहाँ पे और अगर वेज के ऑप्शन नहीं भी आपको लगता है वहाँ वेज है अरे फ्रेंच फ्राइज है तो भैया फ्रेंच फ्राइज उसी तेल में बन रहा है जिस तेल में उन्होंने बीफ टाकी बनाया है या जिस तेल में उन्होंने चिकन फ्राई किया ठीक है तो अगर आप हंड्रेड वेजिटेरियन तो आपके लिए भैया खाना खुद बनाओ लेके जाओ खाने को सीधी बात खाना कैसे लेते हैं हम लोग फ्रोजन फूड लेते ज़्यादातर यहाँ पे फ्रोजन फूड मैक्सिमम जो कॉस्ट होता है एक अच्छा फ्रोजन फूड वो 200 से 300 सौ होता है अब जैसे मैं दिखाऊं आपको एक मिनट होल्ड करना ये देखो ये फ्रोजन फूड है ये एक दूसरा ब्रांड है वो बता रहा हूँ छोड़ो 300 ग्राम का ये फ्रोजन फूड है इसमें गोभी गाजर ये सब ब्रोकली ये सब है इसका दाम है करीब ढाई सौ तो ये ऐसे नॉर्मल मान के चलो ढाई सौ में आपको सब्जियां मिल जाती हैं फ्रोजन तो हम लोग वही लेके आते हैं वही बनाते हैं कभी कभी हमें ताजी सब्जियां अच्छी दिख गई तो वो ले लेते हैं आलू प्याज की बात हुई तो आलू प्याज तो भैया करीब साठ यन का एक आलू और ऐसे ही सौ यन के तीन प्याज या डेढ़ सौ यन के तीन प्याज ऐसे ही मिलते हैं तो अगर मैं देखूँ अगर एक वेजिटेरियन या नॉन कोई भी हो तो उसका अप्रॉक्सीमेटली खर्चा महीने का खाने का आराम से दस हो जाएगा ठीक है फल ना ले करके अलग से दस तो करीब सत्तर हजार यन तो हो गया आपको खर्चा के खाने खाने सब कुछ ले करके अब आता हूँ सबसे जरूरी चीज अगर आप उड़ते तीर हो या उड़ते पंछी हो मैं वो क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ये जो है उड़ता तीर उड़ता पंछी मैं उनको कह रहा हूँ जैसे मेरे जैसे लोग जो कि नए नए खाने के ऊपर घूमते रहते हैं कि ये खाना कैसा ये खाना कैसा वो खाना कैसा जैसे क्या मैं वियतनामी खाना भी खा रखा मैंने थाई भी खा रखा जापनीज खाई रखा कुरियन भी खा रखा इंडियन तो ऑब्वियसली बातें चलते ही है अमेरिकन ब्रेक अमेरिकन भी यहाँ तो मैं पागल होकर रखे हैं अमेरिका के नाम पे सारे तो ये पांच छह तरीके खाने में खा रखा हूँ अगर आप ऐसे खाना खाने के शौकीन हो अलग अलग तरीके का थाई खाना ये खाना वो खाना खाने के शौकीन
पर मील आपको दो हजार यान खर्चे करने हैं और आप हफ्ते में चार दिन भी चले अरे सॉरी महीने में चार दिन भी चले गए पांच बार चले गए तो मैं दस हजार उसका जोड़ लेता हूँ एक ठीक है तो टोटल कितना खर्चा हो गया सत्तर से अब सत्तर हजार वो हुआ था अस्सी हजार मोटा मोटा अगर माने चलो अस्सी से नब्बे हजार यन का खर्चा आप एक महीने का है तो अगर आप अगर यहाँ पे आ रहे हो नौकरी करने या कुछ भी करने आ रहे हो तो एक महीने का खर्चा नब्बे हजार यन जोड़ लो ठीक है तो नब्बे हजार यन का करीब खर्चा होगा और उसके ऊपर कुछ चीजें हैं जो हम लोग करते हैं कैसे सस्ते में काम निकाल दें क्या ये चीज ऐसा क्या करें सस्ते में निपट जाए अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए कैसे कर सकते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिकली फिर वो व्लॉग जो होगा वो स्पेसिफिकली उनके लिए हो जाएगा जो जापान आके रहने शुरू कर दिए हैं या रहने वाले हैं जल्दी आने वाले हैं तो ऐसे लोग मुझे लगता है जनसंख्या थोड़ी कमी है क्योंकि आप लोग तो शेयर करते हो नहीं वीडियो ज्यादा <laughs> अरे शेयर कर दो यार थोड़ा बना दो थोड़े सब्सक्राइब बढ़े हैं थोड़े लोगों को बताओ जानकारी दो जापान के बारे में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेटिव टाइप की वीडियोज आ रही है ठीक है तो अगर आपको चाहिए ये वीडियो कि सस्ते में कैसे निपटाया जाए खाना कौन सा सस्ते में निपट सकता है हम पैसे कैसे कम से कम खर्चे कर सकते हैं कमेंट करो नीचे वीडियो में ठीक है और बताओ रिकमेंट है कि नहीं और अगर चाहिए तो मैं इसका वीडियो जल्दी इसी हफ्ते कोशिश करूंगा लॉन्च करो ठीक है और उस हफ्ते शायद अगर वो वीडियो तुमने बोला तो शायद मैं कुछ एक अच्छी चीज भी बताऊंगा उसमें ठीक है फिर करते हैं इस वीडियो को क्लोज मुझे लगता है कुछ तो काम आ ही गया होगा ये जानकारी आपको जान करके समझ में आएगा कितना खर्चा है यहाँ पे और कितना महंगा है जापान रहने के लिए ठीक है ओके मिलते हैं आपको अगली वीडियो में फिर तब तक के लिए बाय बाय